。我们前面四分完分别分为二号，评论区最多的就是血书亚特第十号，那我必须不负众望，就这个难度特别高。飞叶二号车载起飞速度都达到了五十公里每小时，亚特第十号这不得干到一百二十公里每小时才能飞起来？这个小机翼想要正常起飞，不能说毫无可能，也是毫无可能。但是我们决定也挑战一下，在我这里，坦克都能上天，那亚特第十号也必须能飞起来。就是这个机体外形可以说毫无空气动力学可言，驾驶舱位置有大量的平面，空气阻力非常的大。机舱主体我们没有进行修改，我相信直接可以立大飞砖。但是机翼进行了放大，原先的迷你小鸡翅膀看了都流泪，前面的小翼面也不能放过，都放大了一丢丢。动力我们做了两套方案，原本的计划是上航道推进器，但是效率太低，飞燕二号飞行时间都才两分钟，亚特第四号这个启动外形那就更没救了，所以改成了螺旋桨动力，重量也更轻，起飞的成功率更大，垂尾稍微拉长了一点点，整体就是这个效果，和原型机比还是有这么一点点的差别，你们也别说不象征，现在优化过的外形，我也只有百分之五十的概率能成功起飞。图纸还是老样子，我分享在了简介和评论区，感兴趣的小伙伴可以尝试一下。你们点个赞来交换就行，这不过分吧？纸箱比较结实，用来制作外表面，机身内部结构采用 KT 板减重，外观细节件使用三电打印保证象征度。下面就可以开始制作。现在称个重量，两千四百，两千三，两千三百八十克。按照理论值来说，推动米是过一的，试一下推力。嗯、啊，暴躁，就这种感觉。来来来，迪迦来帮我推油门。<笑>啊，现在油门动力测试，来，给满，直接给满。推重比过一，可以随时爬升。还有一个问题就是，现在这亚特机四号它不是一个常规的飞机，要找一下重心。按照我的理解来说，应该会在这个位置。我们到车上再跑一下，模拟风洞，来试一下。现在进行车载模拟风洞测试，找一下重心位置。拉杆，拉了吗？感觉还可以，因为今天这重量比较轻，感觉升力还不错。最后就是紧张刺激的试飞环节，啊，就玩这几下跑，刚好那下面是草地，如果有问题的话往下面迫降。好，可以准备起飞了，来来来，迪迦帮我起飞一下，来给你了。亚特第四号起飞，走，哇、哦，喂。直接一个摇子翻身，倒飞的状态下还失速了。哎，神仙来了也没救，好在运气极佳，完美迫降，机体毫无损伤。亚特第四号，第二次起飞，走，哎，哎。
我好像知道什么问题，车尾太小了，但没有含下稳定性。这一次，机翼折断，车尾脱落，分析可能是车尾小了，回工作室维修机翼，替换更大的车尾。翼尖还额外增加了两个小翼，来提高稳定性。现在，亚特第四号第三次起飞，然后这时候几个优化的地方，加了两个小锤尾在翼尖上，然后这个锤尾加大了一点，其他都没有改动。然、哦、好，行，我试一下全油门，等一下哈，还行吧，还可以。好，准备起飞，走。<笑>可以控了，但是有一个问题，重心靠前拉不起来。够吗？<笑>这个位置是个水库的坝尾，前面有水。然后这个草叶子太高了，先拿航拍机给它定个位，找一下定个位定点，然后我们再进去。哇、哦，同志们好，同志们辛苦了，<笑>可以，就一间受损了，其他地方没有问题。啊，废了！我的米白色鞋子变成了泥黄色鞋子啊，泥红色鞋子。迫降定沼泽地，我还是第一次玩航母，玩的这么狼狈。好在亚特第四号没有受损。这一次飞行的全过程都是可控的，就是升力不足，爬山很慢。我怕继续飞行会撞山，所以选择了迫降。只要能控制，剩下的都不是问题。油门焊死，汽车都能贴地飞行，我就不信亚特第四号飞不起来。我一直全油门，我不敢拉猛了赶。哦哦哦、啊，来了来了！我怕失速啊！来了来了！右转。我一直拉满了敢飞的，穿越马特谷，飞不了动作，这个真的一点动作都飞不了，只能平飞，现在平飞都很勉强。好，准备降落，左转。现在油门减小一点。是不是以为完美降落？其实并没有，我总共起飞了七次，只有这一次是正常降落。前面还有迫降、撞击碎石堆，后面还有失控撞树，每一次都是电池放空、动力丢失。飞行的全程必须满油门，我只要收油门。亚特第四号马上往地面俯冲，阻力实在是太大了。好了，以上就是这一次制作试飞亚特第四号的全部内容。感谢你的点赞和关注支持，你的支持就更加动力。我是布丁，我们下期视频再见，拜拜。